Chers amis du Pas de l'Épille, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Pas de l'Épille. Et vous savez que le Pas de l'Épille aimait beaucoup fêter les anniversaires de Notre Seigneur, de Notre-Dame, du Sacré-Cœur, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Pompéi. Il, il, était, il suivait de très près toutes les fêtes de Notre-Dame et il avait une tendresse spéciale, mais vraiment très spéciale pour elle. Et fêter l'anniversaire des personnes fait partie de la coutume, parce que l'anniversaire représente le moment où la personne est entrée sur la scène de cette vie et où le milieu dans lequel elle est destinée à vivre s'enrichit d'une présence. En principe, toute naissance est une grâce de Dieu, un enrichissement pour la société humaine. Tout homme a une grande valeur. Même né conçu dans le péché originel avec une nature inférieure à la nature angélique, même porteur d'un vice moral venu de sa famille, par exemple, chaque homme est une créature de grande valeur. Preuve en est que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour lui. Il est mort pour tous, mais il, est, il serait mort pour une âme seulement. Pour cette œuvre de Dieu, prise dans son ensemble, qui est l'humanité, chaque créature, apparaissant sur terre, représente un enrichissement pondérable, très pondérable. Quand on fête l'anniversaire de quelqu'un, on célèbre son entrée dans le monde avec tout ce qu'il apporte avec lui et qui le caractérise comme lumière primordiale. Vous savez ce que c'est que la lumière primordiale C'est que nous sommes tous différents, il n'y a pas un homme égal à l'autre, même deux jumeaux, et chaque homme est appelé à refléter quelque chose de Dieu. Donc il a des qualités, et il a une vertu, ce qu'on appelle une lumière primordiale. Donc des vertus qu'il est appelé à réaliser comme richesse de son âme. Même le péché originel et les défauts avec lesquels il naît représentent ce que chacun doit vaincre et combattre avec ce que cela comporte de surcroît de gloire pour Dieu quand on a bien combattu et d'enrichissement pour l'humanité, d'où les saints, etc. Quel enrichissement la nativité de Notre-Dame a-t-elle apporté à l'humanité À quel titre spécial l'humanité doit être fêtée la naissance de Notre-Dame, la bienheureuse Vierge Pour tout dire, Notre-Dame a été conçue sans le péché originel. Seule au monde depuis le péché originel, elle en a été exempte, exempte de toutes les tâches. Elle est un lys incomparable dans la beauté du genre humain, quelque chose qui devrait donc donner l'allégresse à la terre entière et à tous les cœurs angéliques. Dans cet exil, dans cette humanité, est apparue une créature sans péché originel. Il se trouve qu'en plus, Notre-Dame a porté toutes les richesses naturelles qui peuvent exister dans une femme. Notre Seigneur lui a donné dans l'ordre de la nature une personnalité richissime, précieuse à un degré extrême, d'une valeur incomparable. Et à ce titre, sa présence parmi les hommes a représenté un autre trésor incalculable. Si à tout cela, nous ajoutons les trésors des grâces qui venaient avec elle, qu'elle avait en elle et qui sont les plus grandes grâces que Dieu notre Seigneur ait jamais concédées à quelqu'un, des grâces incommensurables, on comprend ce que représente l'entrée de Notre-Dame dans le monde. Tout lever de soleil à côté, c'est pâle. Les phénomènes les plus grandioses de la nature, on a parlé d'aurore boréale cette année, et l'année dernière, et qui représente quelque chose de beau, de merveilleux, ne sont rien en comparaison, rien. L'entrée la plus solennelle d'une reine dans son royaume n'est rien comparé à l'entrée de Notre-Dame dans le monde. L'allégresse des anges du ciel, l'allégresse des justes auxquels Dieu a pu communiquer ce fait, tout a dû saluer le moment béni entre tous où Notre-Dame est entrée dans le monde. Vous savez, la, la phrase de Job semble bien adéquate, euh, là. 
Béni soit le jour qui m'a vu naître, béni soient les étoiles qui m'ont vu tout petit, béni soit le moment où ma mère a dit un homme est né. On pourrait aussi dire, béni soit le jour qui a vu naître Notre-Dame, béni soient les étoiles qui ont brillé sur elle tandis qu'elle était petite, béni soit le moment où les parents de la bienheureuse Vierge ont vérifié qu'était née la créature virginale appelée à être la mère du Sauveur. Et le monde était prostré dans le paganisme. La situation du monde de ce temps-là ressemblait à celle du monde d'aujourd'hui. Tous les vices dominés, toutes les formes d'idolâtrie s'étaient répandues sur la terre. L'abomination avait pénétré la religion judaïque elle-même, préfigure de la religion catholique. Le mal et le démon semblaient avoir complètement gagné. Mais au moment décrété par Dieu, dans sa miséricorde, celui-ci fait exploser la muraille. Et l'ordre établi par le démon commence à tomber en ruine. Quand on pouvait s'y attendre le moins, il fait naître Notre-Dame et avec la naissance de Notre-Dame, la racine bénie, la tige d'où naîtrait notre Seigneur. Commencer la ruine du démon. Combien de choses semblables se passent dans la vie spirituelle du catholique Combien de fois l'âme de celui-ci ou de celle-là est aux prises avec des problèmes, avec des difficultés qui tournoient autour de lui ou d'elle, et la pauvre âme n'a même pas l'idée du moment où viendra le jour béni dans lequel une grande grâce, une grande faveur vient mettre un point final à ses tourments, à ses luttes et en fin de compte lui octroiera un grand progrès dans sa vie spirituelle. Dans la nuit des plus grandes difficultés, dans les ténèbres les plus profondes, Notre-Dame apparaît soudain et commence à briser les difficultés auxquelles l'âme fait face. C'est l'histoire de énormément d'âmes. Vous prenez, je pense, à Saint François de Sales, mais ça a été le cas de, de tous les grands saints, et en fait de tout le monde. Elle apparaît comme une aurore dans la vie de l'âme, notre âme, et commence à représenter quelque chose de nouveau dans sa vie spirituelle, dont l'âme n'avait même pas l'idée. Notre âme semble parfois tellement absente. Le monde actuel a tant de points communs avec le monde dans lequel elle est née que nous pouvons prendre en ligne de compte que d'un moment à l'autre, elle peut se mettre à agir d'une façon plus continue et plus intense que jusqu'à présent pour entreprendre la restauration de son règne. Des événements extraordinaires peuvent alors se produire et faire sentir sa, sa présence. Ce sera une irruption de plus de Notre-Dame dans le monde. Le monde est comme dirigé par un moloch plus ou moins caché, un Goliath canalisant les événements dans, les, dans des directions qui lui conviennent. Mais par sa foi et son dévouement, David peut faire s'écrouler le géant du chaos actuel. Tout ce que fait le pas de va dans ce sens-là et témoigne du désir de Notre-Dame de vaincre. Tout cela doit nous donner beaucoup d'allégresse et beaucoup d'espérance avec la certitude que Notre-Dame n'abandonnera jamais ses enfants, et que même dans les occasions les plus difficiles, elle leur rend visite, sa présence se, 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 rend, se, se fait jour parmi eux, résout leurs problèmes, soigne leurs douleurs, leurs plaies, leur donne la force de s'opposer au mal et le courage nécessaire à l'accomplissement de leurs devoirs jusqu'au bout, aussi ardu que cela puisse être. Alors, alors euh, nous pouvons demander à Notre-Dame cette grâce, une grâce spéciale, qu'elle fasse irruption dans notre monde d'aujourd'hui, qu'elle aide, qu'elle nous aide à lutter, lutter dans le cadre de la loi de Dieu et des hommes, bien entendu, mais lutter. Lutter parce qu'il faut, pour la gloire de l'Église, lutter. Cette Église qui, aujourd'hui, est humiliée, 
elle est traînée dans la boue, et vous savez, de, de plusieurs manières. Ces jours-ci encore, une église à Saint-Omer, l'église de l'Immaculée Conception à Saint-Omer, a été brûlée de fond en comble par quelqu'un qui était un récidiviste, qui est sorti de prison hier, avant-hier, et aussitôt, il sort dans la nuit du 1er au 2 septembre, et il met le feu à l'église. L'église Saint-Omer, l'église de l'Immaculée Conception à Saint-Omer, qui ne doit pas être très loin, parce que Saint-Omer n'est pas une immense ville, d'une très belle basilique, euh, la cathédrale, je crois aussi, qui est euh, la basilique euh, Notre-Dame des Miracles et Vertus à, à Saint-Omer. Notre-Dame des Miracles. Donc, euh, voilà, voilà où, où on en est aujourd'hui, une église, qui est attaqué de toutes les façons et qui malheureusement n'est malheureusement, pas défendu assez, ni par l'État, ni par les dirigeants ecclésiastiques, ni par les catholiques de base. Elle est la cible continue. Alors, la fête de la Nativité est pour Notre-Dame comme Noël pour Notre Seigneur comme la fête de Noël célèbre le moment saint dans lequel notre Seigneur est entré dans le monde et a commencé à faire partie visiblement de la société humaine. La fête de la Nativité célèbre le moment où Notre-Dame est entrée dans le monde et a commencé à faire partie de la société humaine. On pourrait dire, mais que représente pour la société humaine l'entrée d'un bébé dans cette société Un bébé qui n'a même pas l'usage de la parole, ni celui de la raison. Un enfant qui, au bout du compte, ne pèse pas dans le fait que les hommes se côtoient les uns avec les autres. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe avec Notre-Dame. Ah Comme elle était conçue sans péché originel, elle a eu l'usage de la raison dès le premier instant de son être. Dès le sein maternel, Notre-Dame pensait, et elle avait des pensées très élevées. Elle avait des pensées sublimes, sublimissimes, pourrait-on dire. Quand on lit... Euh, la vie de notre Seigneur et de Notre-Dame par Marie d'Agréda, on s'en rend compte. Et qu'on ne me vienne pas me dire que Marie d'Agréda a été mise à l'index, l'index a été retiré et elle a, été, elle a fait l'objet d'éloges des plus grands papes. Euh, donc, euh, Notre-Dame vivait dans le sein de Sainte Anne comme dans un véritable tabernacle. Nous en avons la confirmation indirecte dans ce que raconte saint Jean-Baptiste. Quand celui-ci, qui avait le péché originel, mais en aurait été purifié au moment d'entendre la salutation de Marie à sainte Élisabeth, a tressailli d'allégresse dans le sein de sainte Élisabeth lorsqu'il a entendu la voix de Notre-Dame qui chantait, saluant sa cousine. Et c'est ce que sainte Élisabeth a dit à Notre-Dame. À, à notre euh, c'est euh, tout à fait magnifique. Donc, euh, Notre-Dame a vécu de la même manière dans le sein de Sainte Anne, et de là, elle a commencé à prier pour l'humanité. Elle a commencé à demander la venue du Messie avec la haute science qu'elle avait euh, reçue de la part de Dieu. Et elle a commencé à demander la chute de tout mal dans le genre humain. Notre-Dame commençait déjà à avoir de l'influence dans la destinée de l'humanité. Mais sa présence sur terre était déjà une source de grâce pour tous ceux qui s'approchaient d'elle quand elle était enfant et même aussi avant sa naissance. L'Écriture dit en effet que ceux qui touchaient la tunique de notre Seigneur bénéficiaient d'une vertu curative, à plus forte raison pour la mère de notre Seigneur, celle qui était choisie comme vase d'élection. La présence de Notre-Dame sur cette terre, déjà enfant, et même comme petit enfant, était une immense source de grâce. Et c'est pourquoi l'on peut dire, euh, bien qu'elle ait été une petite enfant, que sa nativité fut l'occasion de grâces énormes qui ont commencé à rayonner pour l'humanité entière. Là a déjà été le début de l'écrasement du démon. Là, le démon a commencé à percevoir que quelque chose de son sceptre était cassé et qu'il ne se Ré, jamais, ré, pas, ré. On comprend ainsi comment la venue à la terre de Notre-Dame a été une grâce pour tous les hommes. 
et l'on comprend l'importance de la fête que nous célébrons, donc, dimanche. Et c'est la raison pour laquelle j'avais pensé parler de la nativité de Notre-Dame aujourd'hui. Voilà, grosso modo, 2024 ans que cette fête se répète. Euh, la fête de Noël, par exemple. À chaque Noël, on a la sensation qu'une grande bénédiction descend du ciel, sur la terre, et que d'une façon ou d'une autre, les énergies spirituelles de tous les hommes se renouvellent chaque année. C'est chaque fois une nouvelle aurore. C'est pourquoi la nuit de Noël est unique dans l'année. Eh bien, cela nous donne une idée de ce qu'a été la première nuit de Noël, lorsque notre Seigneur est né. Comme tout ce qui est de Notre-Dame est très semblable à ce qui est de notre Seigneur, ce qui se rapporte à elle a une intime connexion avec ce qui se rapporte à lui. On imagine donc facilement les grâces dispensées à l'occasion de la nativité de Notre-Dame. On peut ainsi avoir une notion plus vive et plus concrète de la nativité de Notre-Dame. Alors, quel rapport entre les deux, la Noël et la nativité Quand on parle de Noël, on évoque parfois le lever du soleil. Si notre Seigneur est le soleil, Notre-Dame est souvent comparée à la lune. Vous savez, la lune qui n'émet sa lumière que par reflet, elle, elle n'émane, elle ne... Elle ne produit pas sa lumière, elle la reçoit du soleil. Donc notre dame ne reçoit sa lumière que de notre Seigneur. Mais elle la reflète. C'est l'analogie qui a toujours été faite entre notre dame et la lune. Il est toujours beau donc de voir la lumière qui naît. Le lever de la lune n'a pas la gloire du lever du soleil, mais elle en a bien des analogies. Sa lumière est bienfaisante, elle réjouit, elle stimule, elle console. Et la personne dans la nuit noire, ténébreuse, quand elle voit la nuit apparaître, voilà. Comment euh, la nativité bénie de Notre-Dame est apparue Comme ça. Nous pouvons bien, à l'occasion de la fête du 8 septembre, dimanche, lui demander une grâce spéciale. Dans les révélations privées de nombreux saints, il est raconté qu'aux fêtes spéciales de Notre-Dame, elle descend au purgatoire, concède d'innombrables grâces, et emmène un grand nombre d'âmes de là au ciel. Et d'un autre côté, elle améliore les conditions où se trouvent beaucoup d'âmes qu'elle n'emmène pas encore au ciel, à cause de la volonté de Dieu. C'est pour l'Église souffrante, celle qui est au purgatoire. Cela nous donne aussi l'idée de ce qu'elle fait pour l'Église militante, c'est-à-dire pour nous qui sommes dans le monde, qui luttons contre nos mauvais penchants, contre nos défauts, contre notre défaut, Capital, euh, qui luttons contre le, 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 le monde, l'esprit du monde, et qui tâchons de lutter pour elle, la bienheureuse Vierge, avec nos misères et nos moyens insuffisants. Sa grâce descend sur nous et peut nous obtenir certaines faveurs. Quelle faveur demander Pas toujours une faveur personnelle. Le ciel est saturé de petites demandes personnelles, de bien-être. Dans une grande fête comme celle-là, on peut demander on peut demander à Notre-Dame d'établir avec nous une alliance spéciale, qu'elle nous prenne sous sa protection particulière dans un monde et dans des moments où même nous, même des bons, oui, des bons parce qu'ils connaissent certaines choses et qu'ils veulent les mettre en pratique, au moins ça, eh bien, même des bons peuvent se perdre, perdre leur âme pour mille raisons. Par égoïsme, par exemple, euh, par omission, par frénésie de vivre une vie tranquille, en pantoufle, sans souci, pour la situation, sans souci aucun pour la situation de l'Église. Or, tout le monde sait que, par exemple, le Padre Lépiou nous sollicite. Tout le monde sait dans quelle situation est l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ. Que faisons-nous pour elle et pour cela alors que Notre-Dame nous concède les grâces dont notre âme a le plus besoin en ce moment. Pas forcément les grâces que nous croyons, mais celles qu'elle sait dont nous avons besoin de manière urgente. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.